小乔，我答应你，一定会，一定会。小乔，我为什么这么恨傅会长？嘉欣，长大了。大乔，十年前埋下的心愿，到今天，你有改变过吗？没有。这么的顺，就好像早就练习过一样哎。二叔破绽，谁会那么无聊？在转学之前还要特地练小歌啊？没错，的确没有那么无聊的转学生。你们到底是谁？就一定要来念书啊！不是穿制服的人都是要来念书。你们这些穿制服的人不是来念书，是来干嘛的？大龙，怎么啦？你的诸葛亮，你识破我的计谋。这群混蛋，果然不是来读书的。说，是谁派你们来的？孙权、周瑜，还有孙坚啊！周瑜，又是你，这些学生是你派来的、啊？是又怎么样？没想到校歌唱得太顺，也是个破绽，气死我了！诸葛先生的机智，恭谨佩服不已。一招校歌合唱，就将我的制服部队化解于无形。好说好说，退，副会长，退下，抗命者军法处置。心啊，这个地方现在不安全，快，还是会抄家小馆，再看看要怎么办。这是我的地盘，我想怎样就怎样。看来我不亲自出手，是没办法彻底解决你们这几个碍眼的家伙了。你不要乱来啊！我就乱来，你能怎么样呢？来人，把这几个人给我拿下，押回我孙家大牢。是。孙总校长，你闭嘴！陈江东，我最讨厌的人就是你。喂，不要仗你们人多，欺负我们人少啊！靠，一条，八，不自量，去！好强啊，怎么会这样子？全部带走！是。孙总校长，手下留人。会长。会长。会长。
孙总校长，久违了，大家没事吧？嗯。嗯看来这会儿袁绍成了你手下败将了。胜败乃兵家常事，孟德从来不放在心上。不过孙总校长似乎对孟德平安归来有所不满。我，我怎么会不满呢？当初仲谋还借你三百壮士助你出战，不是？你们只借三百人还敢讲？分明就是要会长去送死嘛！我军人数的确远少于援军的三十万大军，但是士气昂扬，再加上我军成功奇袭敌方粮仓，经过一番苦战，击退逆贼袁绍，光复了华北，太棒了！你最棒！恭喜你了，曹操！谢谢孙总校长。不过，容孟德在这里提醒您一句话：总有一天。我会把“东吴书院”这四个字拆下来。你说什么？我曹操奉盟主与令不成，任何企图推翻我大汉的野心分子，往后将不复存在。好一个奉盟主与令不成啊！我说这献帝可真可怜呐，先是被袁绍给控制。这会儿又换成你曹操控制，我说你们真奇怪啊，怎么尽欺负那个你们口中的盟主呢？我会证明我跟袁绍是不一样的，无所谓。你奉你的盟主，与我孙家无关。哼，看来今儿个你是有备而来的。好，我可以先放过你们。跟我说曹操呀，这笔恩情还是得算在你头上啊！这连同上一次祭天大典，阿香助你逃过死劫，再加上郑谋初见你荆州大楼，这样算一算，一共是三笔大恩情呢。我说过，你记得一定要还啊！孟德谨记在心。他说是真还假的？还是学刘备这样子，虚张声势啊？诸葛先生，当然是真的啊！而且很快的，东汉书院就要整顿完毕，我们又可以回东汉书院上课了。哇，太棒了！以后我们就不用待在荆州分校吃鳖，受那些鸟气了。夏乔,乔，我很想你。Jesus， 没有想到有一天我们居然可以为会长戴上墨镜呢！哇，今天天气搞什么鬼？怎么这么热？冬天吗？各位，我曹操感谢大家在我最落魄的时候在我身边陪着我。现在我曹家已经恢复了往日的状况了。会长，你家又变有钱了？可以这么说，我已经买了隔壁的开心农场。以后你们要拔菜啊，就尽管去拔。还有，我已经赎回了大公鸡棉被，还有一件你就笑的断件。诸葛先生，好，如果你想看，我随时可以拿出来给你看哦。谢谢会长，是我要谢谢你才对，因为你的机智用一招唱笑歌识破周瑜的诡计。是啊，诸葛先生啊，超厉害的。好说好说。其实我这次回江东，是想要问大家。愿不愿意跟我回东汉？会长，你是想要问大家，还是小乔？啊，对啊，如果你想带小乔走的话，你就直说，我们不会在意的
，大家千万别误会，我是真心诚意的想邀请大家一起回东汉的。大哥说去找阿公，不知道什么时候会回来，我看我还是待在江东等他好了。会长，我想我还是暂时继续留在江中，等大哥回来好了。好，那我不勉强各位了。不过，我还是希望大家能够跟我一起回去。<笑>会长，会长，啊，诸葛先生意下如何？我，其实。原来在我不在这段时间，诸葛先生跟月英小姐相处的不错，是没错的。所以我不想一看就谈远距离恋爱，我也想留在江东。可是如果会长可以先借我一笔钱还我哥的话，我就会更放弃留在江东了。好，没问题。那两位就先留在江东，有任何需要就通知我。嗯。以我曹家目前在东汉的势力，足以牵制孙家。再加上有机智的诸葛先生，他们不敢随便对付你们的。哼，孙家想要对付我，我才不怕呢。不过，还是要谢谢会长。大家都兄弟，千万别这么说。小乔，你愿意跟我一起回东汉吗？嗯。各位，我有话想对小乔说。说。我有话想要私下跟小乔说。私下。私下。走啦，走啦。啊，私下，走走走。小乔，在我出征之前，你说你要好好想想我们两个之间的事，你还记得？你不要介意，你也不用把它当做一个非守不可承诺。会长，我那时候说的话都是认真的，我真的有在想。况且你去打仗的时候，我真的真的很担心。小乔。你知道吗？战争是一件无情又残酷的事情，可是有的时候又非打不可，因为在乱世之中，只有用最大规模战役，才能够终结无数让人家破人亡的小战役。这就是以战止战换来的和平。好难懂哦，为什么和平一定要靠战争来终止呢？任何能够替代战争的方式，我都想过了，但是无解。小乔，你知道吗？在战乱之中，我看着我曹家军流血、牺牲，我心好痛。还好有你的承诺，它比任何伤药都还要有效。小乔，我真的很喜欢你。如果可以的话。我希望你能跟我一起回东海，让我永远照顾你。会长，谢谢你，谢谢你一直都对我很好。可是，我现在还是觉得很混乱，而且我有越来越混乱的感觉。我没关系，小乔，不用压力，我等你。
父亲。没想到这袁绍这么样的没用啊！给他三十万大军，他居然还会败给曹操。父亲，曹操的实力果然深不可测。我当初给他三百壮士，本意就是希望他壮烈牺牲，战死在官渡。没想到他居然可以大获全胜。仲毛啊，这你可得多学习点了啊！曹操在军事上的确是个奇才。这次官渡之战，他能够以少胜多，绝非侥幸。他的谋略，值得我们江东勋好好的学习学习，知不知道？是。周瑜，你派去的假转学生都被诸葛亮给识破了，是吧？公瑾会再想其他的方法。不必了，我不想再用什么和平迂回的手段。日前曹操返回东汉。他不但接收了袁绍在华北的势力，盟主献帝也在他的掌控之中。这会儿，他绝对会积极的让东汉书院复校，这对我东吴书院的正统地位有极大的威胁。我绝对不允许他这么做。孙董校长，你的意思是想要趁曹操的兵力尚在休养生息之际，直接给他一个迎头痛击吗？没错。可我江东军一向擅长水战。在路上行军及远征，极不擅长。我要你即日起多加操练，克服这个弱点。是，孙董校长。还有卓谋，打个 SIM 给阿香，你告诉他不要闹了，他大哥也快回来了，叫他赶快回家。父亲为何不亲自打给他呢？该不会是父亲一听到阿香的声音，就舍不得骂他？叫他回来吧。总之，这件事情交给你去办。这么知道。等我江东军成为水战、陆战无坚不摧的最佳阵容之后，咱们就先去大汉，让天下成为我孙家的囊中物。囊中物，囊中物，好哎。好了，你们先退下。不自觉就买了小景的零食，不知道小景爱不爱吃这个口味。啊，糟了，我都忘了，万一等一下遇到周瑜，我该说什么啊？阿、啊、红，哎、哦，小乔，你来找戴老豆？不是，我，我我是来喂小景的啦。小景已经吃饱了啦。这只狗还真好命哎！打楼出门前啊，还一直叮咛我，不要忘记喂它吃饭、喝水，还要陪它玩耶。周瑜，他出门了，他去哪里啊？对啊，他就是去。说到他去哪，我就一肚子气，居然丢我一个人在家，自己跑出去做那件事情，超蠢的啦！我觉得打楼最近的脑子都怕带怕带的。他到底是去哪里呀、啊？
这么晚，周瑜应该已经走了吧？他怎么还在啊？阿文不是说他下午就来了吗？老板，我再抽一次。帅哥，你到底要抽多少次啊？你已经抽五个多小时哎、欸，从白天抽到晚上，你不烦，我都烦啊。我一定要抽到红球，然后这个手环为止。哦，你花的钱早就可以买十几条这种手环了，干脆啦，这手环我送你。我要收摊了，手环你直接拿走。我不要。为什么？这一次，我一定要靠我自己的力量抽到为止。老板，我再抽一次。哎，谈恋爱的人脑袋真的都怪怪的。老板，我再抽一次。想什么？是不是公瑾愿意转过胯下，成功就愿意放了萧敬？没错，我好歹也是江东老臣啊，只要你抓，我就放狗。他不需要知道，你不要像太史一样多嘴。是，我一定要靠我自己的力量抽到为止。我再抽一次。你到底想怎么样？又到底想要我怎么样呢？每次当我下定决心要恨你的时候，你又会做一些事情，让我不知道该怎么办。小乔，这些串珠是之前被你摔坏的那个手环吧？会长，你那天不是中失明的，看不见吗？你来江东不久之后，我就一直看着你戴那串手环。那天虽然我失明了，可是我听见串珠落地的声音，之后就没看到你戴了。所以我想，这个应该就是你戴的那个手环。你现在又把珠子捡回来，是不是表示你跟周瑜？我没有，我跟周瑜没有怎么样。小乔，你之前说你要厘清心里真正想要的东西，你想要怎么样？我、嗯，对不起
不是要强迫你回答，只是东汉书院有很多事情等着我回去处理。我明天一早就要回去了，所以我希望今天能得到你的答复。决定跟会长一起回东汉。你确定要跟我回东汉？嗯。可是，可是我要回去东汉，是因为，因为我想要让一切都变得像过去一样。而且我本来就是东汉书院的学生啊，所以，所以我要回去。我知道，我不会误会的。你要回东汉，我带你回去。谢谢会长。哎，诸葛先生，您没事恭喜我干嘛？会长，你唱了一年的召唤兽，现在小乔不但愿意回头看看你，还愿意跟你一起回东汉书院。当然要恭喜你啊！不恭喜你要恭喜谁啊？啊，会长握手握手，哎，不要握手握手握手。我回东汉书院，不是因为是真的。会长，会长，真不怪我，我一直看好你。啊。虽然在永明小镇上面啊，余乔佩的智者是比较多的，可是呢，我可是曹乔佩的始终飞进来的。我没有看错，魏长，快去跟我握手。魏长，我谢你，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，魏长，
会长，其实你要跟我回东汉，是为了逃避对周瑜的感觉吧？其实你的心里早就已经原谅周瑜了，对不对？才没有，他是害东汉书院被废校的人，我才不能原谅他。不然这样的话，我怎么对得起貂蝉啊？你这样说，貂蝉会生气的哦。为什么？因为你把貂蝉说得很小气啊，貂蝉是一个温柔又善良的女孩。如果她现在在我们身边，就算她知道周瑜做了什么，只要她知道你是喜欢周瑜的，她一定会放下所有的恩怨，鼓励你去追寻你的幸福。小乔，这阵子我们已经失去太多了，我希望你能够看清楚你的内心，把握住你想要把握的人。会长。虽然我很不甘心，不过我知道那个人不是我。我队长，看你喘成这样，该不会是一路跑过来的吧？我偶尔也会跑步，这样对我的健康有很大的帮助。小健，我听说你要回东汉书院了，你真的要走吗？如果我是真的要回去呢？你最终都不愿意留在江东。好，我不会阻止你。这个手环是阿蒙抽中的，他说要送给你。你你在忙什么？为什么都没有空来还我外套？你现在在做什么？呃，我在跟二少爷开军事会议。哦，那那你就继续开会吧。小倩，你怎么会在这边？我，我就我就刚好经过这里啊。你怎么会有空遛狗啊？他该不会是孙家的狗吧？他是小姐。这次又是阿蒙抽中的。周公瑾，你真的什么事情都很爱瞒着我，连什么事情都不告诉我，这样我怎么会知道你为我做了多少事情呢？小倩，对不起。小乔，该走了。小倩，不过我的快艇从一开始就没有留你的位置，我只好一个人离开了。会长。会长，一路顺风，相信我们有机会再见面的，后会有期。再会。
再交换手。糟糕。刚刚莫名的不想跟会长走，但是现在留下来了，又不知道该跟他说什么。小青愿意留下来，可是却不接受我送她的手环，所以她的用意，其实其实是打算。周瑜，你怎么啦？怎么脸色怪怪的？直接推，却推倒不出结果的时候，就要做实验。你说什么？我没有听清楚。小倩，你的手上有东西。什么东西啊？该不会是虫吧？啊！你赶快把它丢掉！不，如果你手上的东西不是这个手环的话，你会把它弄掉吗？这手环还蛮配我的衣服的、啊，一样都是灰溜溜的。哎，你笑什么啊？我就喜欢你那么直率的个性。写日车只有一个人可以掌舵，可是我们两个人要去的方向是不一样的。所以你的意思是，我在东吴书院，你在东汉书院，因为我们两个的立场，让你很为难吗？好像是这样哎。哎呀，我不太会想这些复杂的事情啊。不过我知道我没有办法阻止你帮忙东吴书院。可是我也没有办法不为东汉书院拼命呢、啊，所以我觉得我们两个不能在一起。哎呀，我说的不能在一起也不是完全不能在一起啊，只是我的在一起可能跟你想的在一起不太一样。但是呃，虽然说我们的在一起都是在一起，但是呢，两个在一起是不能放在一起一起讨论的，你知不知道？啊，没想到你也会吵吵的鬼打墙，看来。你比较想要跟他在一起？不是啦，我跟会长不是你想象的那样。那你在一起的意思是？例如说，虽然我们不能一起骑斜力车，可是我们可以一起骑单车啊。然后我们可以一起聊天，一起吃饭，一起听音乐，一起大笑，还有，还有一起。一起带小姐去公园散步。对对对对对，这个我们也可以一起。我懂你要在一起。真的吗？太好了。那你以后可以帮小姐洗澡吗？好啊。还有打扫家里的。这个也 OK。所以倒垃圾、浇花、拔草，还有除虫、喂鱼，都交给你弄。我想应该没有问题吧。等一下，你刚刚说的这些好像都没有一起，根本就都是要叫我做啊。吼，周公子，可是我还这么认真的在想要怎么跟你在一起，结果你竟然闹我，我不理你。小倩，那我们就先用你的在一起来在一起吧，我会很有耐心的。等你接受真正的在一起，好吧？反正我怎么说也说不过你嘛。那我就当你答应了。随便你啊。星空在闪烁。是我。
，没错啊。今天只有我们三个人上课，老师抽完的时候就从排头、排中，然后问到排尾，然后再一直轮，把我给吓死了。你还好吧？每次问到你的时候，问题都是什么？一加一等于多少啊？不然就是朗诵课文。换到我跟大乔的时候啊，老师就要教我们背什么九九乘法表。为什么我们的问题都比你难啊？好像是啊。难道真的被刘备说中了？我真的有异于常人的强运？哎，有人准备晚餐呢。哎，好，肚子饿了。哎，诸葛先生，我不等你啊，我先开动了啊。喂喂，等我，等我，等我。哇！这些菜一定是小乔做的，一定是他做的啊！他下午打 C 面给我，说他们要跟会长回东汉书院，今天又没有人来上课，这些菜一定是他做的。哇，好丰盛的晚餐哦，看起来好好吃哦。对啊，对啊。小乔，干嘛？你们为什么要用这种眼神看我？这些菜不是你准备的。不是啊，我现在才回家哎。啊，一定是阿甘做的。对啊，平时他做晚饭，所以啊，每次看惠阳走，好太寂寞，准备一一大桌菜，我们庆祝庆祝，加油加油！一定是他啦。不是啊，阿甘跟我说，会长给了他一笔补习费，要他去接受参城的训练，他这几天都不在家哎。阿甘不在家。小乔又没有做菜，我跟诸葛先生刚刚才回来，这些菜从哪里来的、啊？喂，哭什么声？在屋子外面有两名高手逼近。啊，为什么明明讲出来都遇不到好事情啊？喂。谁来谁来？什么状况？诸葛先生，你要躲好哦。你是女生，我是男生，跟我在前面，我来才对。他们已经到门口。啊，真的假的？快来快来，来来来来来，来抬人。大哥。阿香。刘备。你们怎么都这样？啊，对对，桌上菜是你准备的吗？对啊，本来想说大家这么久没见，就去准备了一些东西，然后跟大家一起开个 party 啊。可是看起来你们好像不太开心哈。嗯，哎，你误会了，误会了，你们回来我们怎么会不开心啊？<笑>对啊，大哥，我好想你哦。阿香，我要你回来。好想你哦。我去健身房练一下。好了好了好了。如此如此，这般就来。哦，原来啊，所以说会长打败袁绍，就通知大哥，大哥就到幽州带大嫂一起回来喽。之前我没有能力保护阿香，才会让阿香去幽州当侄子。委屈你了。对啊，哎，我超委屈的，每天吃饱饱，睡好好，还多了两公斤，你完蛋！我要跟着你到处跑，把我这超级委屈的两公斤呢给瘦回来。没有瘦回来之前，我绝对不离开你。奇怪，刘备不是一直在幽州陪阿香吗？诸葛先生，这个我晚一点再告诉你。嗯，大哥回来了，那我们大家可以一起回东汉书院了吧？云超宗他们跟我联络，他们说袁绍被会长打败以后，势力溃散，所以平阳高校内容危机也已经解决了。云跟宗留在超那边帮他老爸整顿他的凉州军，所以他们再过不久就可以前往许都去找会长了。太好了！可是二哥那边因为乌衡高校常常到柳城找麻烦。暂时又没有二嫂的下落，所以二哥想要多待一阵子。大哥，我想我们可以赶快去跟云中他们会合啊，在许都，超级没看他们嘞。好，我们就一起回去找他们。你
你下午才跟我讲说不要一起回去的，怎么现在要跟我们一起回去啊？不一样，我跟会长的一起回去，还有跟大家的一起回去，两个一起回去是不一样的一起回去。哎，哪里不一样？就是一起回去而已嘛。朱克先生，小乔不跟会长回去，就是发会长好人卡的意思。哦，讲那么清楚，会长会伤心的。好 ，OK OK。好，我们大家就准备一起去许都。啊，连你也赞成去啊？我，我，我没有反对的理由啊。诸葛先生，你不想走啊？他是因为月英同学啦。什么月英同学啊？如此如此，这般这般。什么？诸葛先生，你喜欢上我们江东传奇性才女啊？<笑>的确是啊，我跟月英同学最近的状况越来越好。以前啊，我说三句话，他就会嫌我一句；现在、啊、我进不到说五句话，他才会嫌我一句。<笑>对对,對，桌上的天机不可泄露也是月英同学送给我们的，对我越来越好。因为我现在离开他，真有点舍不得。嗯，诸葛先生，不过你喜欢黄月英，真的会很辛苦哦。我跟她同校了十几年啊，从来没有看过江东有谁追她追成功。真的吗？太好了。诸葛先生，阿香是说没有人追她追成功哎，所以我才开心啊。我一开始不想离开江东，我怕一离开之后她喜欢上别人。既然在江东十几年来都没有他喜欢的人，这样我就可以放心了。虽然我们会分隔两地，不过我让他知道我的心，永远、永远、永远都不会改变。让他看到我的诚意。加油！嗯，我会的。来来来来，快点！这月月同学送我们，给我们一杯，来，让我们团聚。好久没有团聚在一起了，庆祝一下，干杯！干杯！贝贝，你在这里做什么？看夜景啊。你跟我说过，这也是可以俯瞰全江东最棒的地点。再过几天就要离开江东，所以在走之前一定要来看一下、啊。你是来看夜景的吧？嗯，我只是刚好走到这里而已啦。江东高校嘛，那是江东小学。哦，我知道了，那才是江东高校吧？那是全江东最大片的开心农场。哎，我看到了，那是你家嘛？我家在那边。之前不是跟你说过吗？我家为了防御敌人，晚上绝对不会点灯的、啊。所以，整片江东夜景最暗的地方就是我家。你都忘记了？阿翔，你连看都不用看，就能认出藏在黑暗中的家。你这样跟我们回东汉书院，真的好吗？没什么不好啊。反正臭二哥跟臭老爸，除了会把我关起来，就只会交代冲的卫士收我，才不要回这样的家
阿香。能够把刚才说的话对着自己的家再说一次。臭老爸，臭二哥，反正你们除了会把我关起来，就只会叫戴冲，我也是守我。我才不要。阿香，我记得你跟袁绍说过，朋友之间吵架是因为会和好才叫朋友。我想以你的聪明，一定知道，就算是家人之间争吵，除了用逃避离开，也还会有更好的方法可以去解决。因为再怎么样生气，他们都是你无法取代家人。整片漆黑的夜空，你只看到月亮吗？如果月亮是你在黑暗中唯一的光源，我想你一定很喜欢月亮。你今天又挑什么奇怪的书来找我练习读唇语啊？啊，这本书的主角有夜盲症。自从知道你失聪之后。我就对那些失明啊、失去五感这类的书特别感兴趣，觉得只要多看一点，就更能体会你的心情。其实我还蛮喜欢月亮的。真的？为什么？你继续想啊！你不是说要体会我的心情吗？个性都别扭，我怎么猜出来？我个性别扭。你不是早就知道了？哎，这样你也看得出来？看来你已经很熟悉我的唇语了嘛。既然这样，干嘛还要我天天找你来练习啊？真的吗？大小姐，对不起，二少爷，我们阻挡不了大小姐。退下。是。阿香，你什么时候回来的？昨天下午三点三十九分，跟刘备一起搭船从东码头上岸。知道了这么清楚，又想找人抓我啊？你以为抓你很难吗？之前每次父亲要我打 C man 给你，你都不接，已经让我够不耐烦。你要知道，要不是因为我懒得见你啊，你真以为你可以在外面晃这么久？我告诉你，我就是因为知道是你打的，才故意不接。哼。呃，你们慢慢谈，我先走。你不需要走。哦。哎、孙仲谋，我已经决定要跟刘备一起回东汉书院。今天我会来找你，只是因为我不想再逃避。有些话，我一定要跟你说。有什么话你就快点说，我很忙。帮我读阿香的春雨。现在。帮我读阿香的春雨。现在。我看见他就烦。你就当做排演，试试看。二哥，我真的好讨厌，好讨厌你！这句真的照念给全看，他们一定会吵架吧？二哥。我真的
好喜欢，好喜欢你，是吗？一点都没错。如果大哥是我的神，你就是我的魔鬼。如果大哥是我的神，你就是我的，我的、啊、天使。真的假的、啊？从小我跟你一起练剑，每次就因为你学的比我快，所以就笑我，欺负我。跟你相处了十几年，从来就没有看过你对我温柔说话的样子。之前你居然还叫戴冲的卫士守我，为了阻止我，你甚至打上小乔。你知不知道你做的这些事，都让我超级讨厌、超级生气的？不过，你叫卫士守我，跟打伤小乔的事，我是有点，一点点小生气。谁叫你不听话？叫你不要走，你还硬要走。啊，这个东西不要说一点点小生气啊！哎，你们不要吵架。你的小礼物啦！我已经想通了，虽然你真的很机车，但是如果不是因为你，我想我也不会下定决心要把世界练好吧。我相信啊，魔鬼的试炼是为了要让我成长，找到自己的路，所以。我要谢谢你，谢谢你给我的考验。不过，不管以后你还要出什么招欺负我，我都会勇敢的接受，绝对不会向你认输。敢跟我挑战了，算是有勇气了。不过呢，这是愚笨的勇气，你等着付出惨痛的代价。我才等着你大哭向我认输嘞！其实刚刚阿香那句话的重点有提到，谢谢你。打败二哥，阿香必胜！打败二哥，阿香必胜！打败二哥，阿香必胜！打败二哥，阿香必胜！打败二哥，阿香把我当对手。打败二哥，要是他是我弟弟，我肯定会照三枪不揍他。会这样讲，就表示你还疼妹妹，不舍得打吗？我说你啊，下次不要再帮阿香乱读唇语。我知道，她很讨厌我。唇怎么会知道？是从这面镜子看到阿香讲话的样子，你真笨蛋！爸，我回来了。是啊，不见了。
没跟你说一声就离开，对不起啦。完了，老爸这次真的超生气了，怎么办呢、啊？阿香快飞，阿香快飞，穿过高山，越过小溪，不知走了几百里。快到家里，快到家里，接了老爸真欢喜。快到家里，快到家里，接了老爸真欢喜。想快飞，穿过高山，越过小溪，不知走了几百里。快到家里，快到家里，接了老爸真欢喜。快到家里，快到家里，接了老爸真欢喜。刚上小学的时候，每天我都哭，说我不想去上学。那时候，老爸，你就会教我唱这首歌。你说，阿香啊，想家的时候就唱一下，时间就会过得很快哦。等到你回家，老爸一定会很开心的迎接你。没有跟你说一声就离开江东是我不对，可是我每天都在唱《爱像快飞》，就是希望可以早点见到老爸。现在我好不容易见到你了，你还是不愿意开心迎接我吗？要我怎么拿哈、啊？送人家礼物应该要亲手奉上才是吧？老爸，对不起啦，真的真的对不起啦。阿香啊，你一直跟我对不起对不起是什么意思啊？哦，是代表你不会再跟刘备交往了，是吧？不敢答应，对不对？老爸，说实话，就算我知道你会生气，再让我选择一次，我还是会去游州。我早知道你会这么做了，所以啊，为了不让我自己成天生气，你跟刘备两人的事情，我已经有了决定了。孙总校长。是孙总校长要我来的，没错。老老爸，嗯，去欧洲是我自己决定的啦，你不要怪刘备。看你着急成这个样子，我更相信我的决定是对的。走。孙总校长，有话请直说。贝贝
法想。既然我跟你说过不要逃避了，就表示我也不会再逃。放手，放手！以后多的是时间在一起，不差这几分钟。老爸，你这话什么意思啊？你去幽州的这段时间，发生了很多的事情，我也想了很多，所以，我答应，让你们两个定下婚约。以结婚为前提交往，以结婚为前提交往，我我可以和阿生结婚吗？老爸，你没有喝病很大吗？怎么，不想接受是不是？那好啊，算了，我收回我的话。不要啦，不要啦！你看看你，急成这个样子，真是。总之，刘备。如果你愿意接受我江东传统礼俗的考验，我就让你和阿香两人定下婚约，怎么样？你敢不敢接受？我可以接受吗？即使我内心多么想给阿香厮守终身，但我依旧改变不了我是铁石公的身份呢，刘备啊。你在犹豫啊？我接受。如果刘备跟阿萧定下婚约的话，必须接受孙坚派来最强的弓箭手跟他比赛。那个弓箭手应该是去。阿香，为了守护你，我一定会全力以赴。贝贝，我现在把戒指戴到你手上了，你愿意接受我吗？我真的会跟你在一起。那你就放开我啊！你这样叫我怎么相信你不能够跟我在一起？我真的不懂，为什么不能够接受我？阿香，我不是刘备。我是这个时空的。阿彻，阿彻，找我。幸好你还在。